So in the last session we talked about uh, how we can find pride in our own heart. เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าเราได้เห็นความเย่อหยิ่งอะไรบ้างที่มันอยู่ในหัวใจของเราสามารถอยู่ในหัวใจของเราได้ And this is not so we feel guilty or something it's about to help us right? จริงๆสิ่งเหล่านี้ที่ให้เราเห็นมันไม่ใช่เป็นการดุด่าหรือกล่าวตำหนิเราแต่มันช่วยให้เราเห็นว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้เราต้องแก้ไขนะเราต้องจัดการไม่ให้มันอยู่ในหัวใจของเรา Because all of us do things like that from time to time. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลามันเข้ามาบางเหตุการณ์บางสถานการณ์บางอย่างมันเริ่มผุดขึ้นมาความย่อหยิ่งเหล่านี้ต้องถูกจัดการออกไป So there's one book in the Bible that really helped me to overcome pride in my heart. มีพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ช่วยให้ผมชนะกับความย่อหยิ่งเหล่านี้ And this is the book of Romans. ก็คืออหนังสือโลมนั่นเอง But to understand it, we first need to understand the story and the context of Rome. แล้วถ้าเราอยากจะเข้าใจหนังสือโลมเราจะต้องเข้าใจบริบทของมันภาพใหญ่ของมันก่อน So in the city of Rome, there were two groups of Jesus believers. ก็ในคริสตจักรในเมืองโลมนะครับในช่วงเวลานั้นมีกลุ่มผู้เชื่อพระเยซูอยู่สองกลุ่ม So there were the Jewish believers. คือกลุ่มแรกก็คือคนที่เป็นคนยิวที่มาเชื่อพระเยซู And the Gentile believers. แล้วก็กลุ่มที่สองคือกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนยิวแล้วก็เขามาเชื่อพระเยซู And both of them had a prideful attitude. จริงๆแล้วทั้งสองกลุ่มเนี้ยมีความเย่อหยิ่งมีมีทัศนคติในความหยิ่งของพวกเขาแตกต่างกัน They both looked down on each other. คือทั้งสองกลุ่มต่างก็ดูถูกต่างก็ว่าซึ่งกันและกัน So the Jews said, "We are the Jews. We were chosen by God." คนยิวก็บอกว่าเราเป็นคนยิวเราเป็นกลุ่มคนชนชาติที่พระเจ้าเลือก You need to follow Jesus the way we do and follow the Jewish customs. คนยิวก็เลยพูดกับคนที่ไม่ใช่คนยิวที่มาเชื่อพระเยซูบอกว่าพวกคุณจะต้องถ้าอยากจะเดินตามพระเยซูอยากจะติดตามพระเจ้าจะต้องทําวิธีเหมือนของเราจะต้องทําแบบที่เราทํา so yeah the two groups were in a fight with each other kind ก็เลยสองกลุ่มนี้ก็แบบทะเลาะกันต่อสู้กันหรืออะไรต่างๆ it was it was pride that was the problem then ก็จริงๆแล้วปัญหาของทั้งสองกลุ่มที่ทําให้พวกเขาต่อสู้ทะเลาะกันหรือมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เพราะว่าความหยิ่งของทั้งสองกลุ่มนั่นเอง And the Gentile believers probably they thought we are Romans we don't listen to Jews แล้วก็คนที่มาเชื่อพระเยซูที่ไม่ใช่คนยิวเบื้องหลังเป็นคนยิวนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อเราเป็นคนสัญชาติโรมนะก็เราไม่ต้องไปเป็นคนยิวก็ได้เราไม่ได้ต่ำกว่าคนยิว They 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 look down on them. They ignored them. แล้วก็เขาก็ดูถูกหรือลืมหรือมองข้ามคนอยู่ไป And now Paul is writing a letter to into this situation. แล้วเปาโลเองก็เขียนจดหมายหนังสือโลมเนี้ยไปหาผู้เชื่อในสองกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแบบนั้น And he's doing something really smart in the letter. แล้วเปาโลค่อนข้างฉลาดในการเขียนจดหมายไปหาพวกเขา Um, so let's read that. That is in Romans 3. เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในโรมบทที่สี่นะครับ Romans 3, verse 22 till 24. โรมบทที่สามใช่ไหมลมบทที่สามข้อที่ยี่สองนะ yes twenty two to twenty four บทที่สามข้อที่ยี่สองถึงยี่สิบสี่คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วสุภาพเสียง No one of you is better than the other. Paulo said that no one in the group of you is better than the other. No one is better than the other. Both of you have messed up. 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 Both of you ก็คือทั้งสองฝ่ายก็ทำผิดทำบาปทั้งหมด You think like it like this one is better than the other but the truth is you are both bad ก็คือว่าพวกท่านฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าตัวเองอยู่ที่นี่อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ที่นี่แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็คิดว่าตัวเองอยู่ที่นี่ฝั่งหนึ่งอยู่ที่นี่แต่จริงๆแล้วพวกท่านอยู่ที่นี่ทั้งหมดคือพวกท่านทำผิดทั้งหมด And he says you are not safe because You are good, but because of the grace of God. พวกท่านไม่ได้รอดเพราะว่าพวกท่านดีหรือเหมาะสมหรือสมควรแต่พวกท่านรอดก็เพราะว่าพวกท่านก็เพราะว่าพระคุณพระเจ้าผ่านความเชื่อของพวกท่านเท่านั้น So he helps them see their own weakness. เปาโลก็ทําให้ผู้เชื่อทั้งสองกลุ่มนั้นได้เห็นว่าทั้งสองกลุ่มก็ผิดพลาดกัน And I think that is a key to overcome. แล้วผมคิดว่านั่นคือกุญแจที่จะทําให้เราชนะความย่อหยิ่งนี้ So I think there are three things that are helpful in overcoming pride. ผมคิดว่ามีสามอย่างที่เป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราชนะความย่อหยิ่งได้ The first one is identifying the pride to see it. ก็คืออันที่หนึ่งให้เราเขียนลงนะครับอันที่หนึ่งก็คือตระหนักว่ามีความเย่อหยิ่งเกิดขึ้นตระหนักว่าเรามีความเย่อหยิ่ง I really want to write that here identify ตระหนักหรือรับรู้ละกันหรือยอมรับโอเคอันที่หนึ่งคือรับรู้ว่ามีความหยิ่ง The next one is confessing it. อันที่สองก็คือการสารภาพใช่ไหม Yeah. การสารภาพ And I say that very general. It can be confessing it to yourself, confessing it to God, or confessing it to another. But I think confess is something. เวลาที่ผมพูดคำว่าการสารภาพนี้นะครับเป็นการสารภาพทั่วๆไปคือภาพใหญ่ๆคือมันอาจจะเป็นการสารภาพส่วนตัวเองหรือการสารภาพกับพระเจ้าหรือแม้แต่การสารภาพกับคนอื่นก็เลยผมก็สรุปคํานั้นนะครับไม่ว่าจะสารภาพกับใครผมพูดหมายถึงการสารภาพ and the third one is To remember the message of Romans that we are all that there is no one better or worse that we are all the same level, you know. Maybe um, grace. <laughs> all are sinners, maybe, or all have failed, or all all same. เราทุกคนผิดพลาดอันที่สามนะครับก็คือการยอมรับว่าเราก็เป็นคนผิดพลาด It is like. คือเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคนอื่นผิดหรือเราถูกหรืออะไรนะคือเราทุกคนผิดพลาด It is when whenever my prideful heart wants to look down on someone, I have like an alarm saying you are not better. He is a sinner just like you are. คือคือย้ำเตือนตัวเองว่าตัวเองก็อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเห็นบางคนผิด
หรือเห็นความผิดบางคนอยู่ในหรือเห็นความผิดอยู่ในบางคนก็จะเหมือนก็จะเตือนตัวเองว่าเราก็ไม่ได้ยิดีไปกว่าเขานะเราก็ผิดพลาดเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมครับเตือนตัวเองว่าเราก็เป็นคนบาปเหมือนกัน This is p e r s o n a l เตือนตัวเองว่าเราก็ผิดพลาดยังไงเราก็ผิดพลาดเป็นคนบาปทุกคนเข้าใจสิ่งที่พี่แปลไหมครับโอเคเตือนตัวเองว่าเราก็ผิดพลาดหรือเราก็เป็นคนบาปไม่ต่างกัน And I think this is something we need to do continually แล้วก็นี่คือสิ่งที่เราเองนั้นควรจะทำอยู่ต่อเนื่อง Because our whole life pride will sneak into our heart it's not something we do once เพราะว่าเรื่องของความเย่อหยิ่งนะมันจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นขบวนการที่เราต้องจัดการอยู่อย่างต่อเนื่องมันไม่สามารถทำครั้งเดียวแล้วมันก็หายไปตลอดชีวิตได้ไม่ใช่นะครับมันจะเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เป็นเวลาเป็นสถานการณ์ได้ and uh, DTS is a good place to start bringing that stuff to God ก็เลย DTS นี้เป็นสถานที่ที่เหมาะที